Ich hoffe, der wird was, der Bananenkuchen. Und stelle mich der Challenge. Tja, der Sohn von meinem Nachbar wünscht sich diesen Bananenkuchen. Beziehungsweise Bananenschnitte. Ja, und auf geht's, ich versuch's. Ich glaube, ich krieg das richtig gut hin. Und zuallererst bereite ich erstmal die Backform vor. Somit bekommt der Boden zuerst mal das Backpapier und den Rand fette ich mit etwas Butter ein. Weil da hält sich dann das Backpapier viel besser am Rand fest. Auch die nächsten Schritte dienen der Vorbereitung, indem ich das Mehl mit dem Backpulver vermische und den Zucker mit dem Vanillezucker. Wir backen zuerst mal den Rührteig und für diesen Rührteig geben wir jetzt drei Eier in die Schüssel, in die Rührschüssel und mixen die richtig schön schaumig auf. Sobald dies geschehen ist, gehen wir dann den Zucker schrittweise hinzu. Wir rühren dabei natürlich immer kräftig weiter den Teig durch, damit der schön cremig bleibt. Weil jetzt kommt dann die Butter hinzu, die weiche Butter. Wer möchte, kann natürlich die Butter gegen Margarine ersetzen. Es ist natürlich richtig wichtig, dass die Butter weich ist. Denn mit einer Butter aus dem Kühlschrank wird das Ganze nicht funktionieren. Und wir müssen das Ganze schon ein paar Minuten lang durchrühren. Bevor wir dann das Mehl ebenfalls hinzugeben, beziehungsweise besser gesagt, wir sieben es hinein. Anschließend nehmen wir unsere Backform und geben dort den Rührteig hinein. Mit dem Kuchenschieber verteilen wir dann diesen Teig schön gleichmäßig. Der Kuchen kommt dann in den vorgeheizten Ofen. Den haben wir auf 180 Grad vorgeheizt und in dem Ofen bleibt er dann für 20 Minuten. Parallel dazu können wir schon mal den Pudding vorbereiten indem wir die Milch in einen Kochtopf geben. Aber nicht die ganze Milch, weil wir geben einen Teil von der Milch in eine kleine Schüssel. Weil während die Milch sich langsam erhitzt, geben wir, also rühren wir in dieser Schüssel den Pudding an. Und nicht vergessen natürlich dann den Rührteig aus dem Ofen herausholen und abkühlen zu lassen. Kurz danach wird auch die Milch anfangen mit Kochen und dann geben wir das angerührte Puddingpulver in die Milch hinein und lassen sie ganz kurz aufkochen. Nicht lange. Ihr müsst natürlich höllisch aufpassen, dass das Ganze nicht ansetzt. Also bleibt ihr schön dabei, rührt kräftig um und dann kann da nichts passieren. Der Pudding muss dann ein Stück weit abkühlen und damit sich keine Haut bildet, decken wir ihn mit Plastikfolie ab. Nach einer gewissen Abkühlzeit können wir uns jetzt um die Butter kümmern. Dann nehmen wir 375 Gramm von der Butter in die Küchenmaschine und schlagen diese Butter so richtig kräftig auf. Natürlich wäre das Ganze von Vorteil, wenn es weiche Butter wäre. Und der große Vorteil an dieser Küchenmaschine ist, dass man parallel dann was anderes noch machen kann. Wie zum Beispiel den Zucker vorbereiten, der jetzt auch gleich hineinkommt. Und damit es nicht so staubt, geben wir den Zucker schrittweise hinein. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch nicht zimperlich und lasse die Maschine bei voller Kraft laufen. Wenn sich der Pudding jetzt schön abgekühlt hat, gehen wir beides in eine Schüssel und vermengen das Ganze schön langsam miteinander. Musik 
Wir benötigen dann den fertigen Rührteig wieder, indem wir da ein klein wenig von dieser Buttercreme draufgeben und verstreichen. Weil auf dieser Buttercreme heben nachher die Bananenhälften einfach besser. Aber wir müssen erstmal jetzt diesen Rührteig von der Backform befreien und vom Backpapier. Danach kommt dann der Rührteig zurück in die Form. Durch diese dünne Buttercremeschicht, die wir jetzt auf den Rührteig gegeben haben, lassen sich dann die Bananenhälften einfach besser legen und die haften dann auch drauf. Somit gibt es keine Lufteinschlüsse nachher. Als Bananen verwenden wir für diesen Kuchen reife Bananen, aber nicht zu reif und es dürfen auch keine unreife Bananen sein. Ihr versteht schon, was ich meine. Und ich hoffe auch, ihr wisst, wie man Bananen schält, ja? Man fängt am richtigen Ende an. Und hier beeile ich mich auch immer, weil ich möchte jetzt nicht, dass die Bananen, die geschälten Bananen, dann auch noch braun werden. Und wie schon vorher gesagt, wir schneiden die Bananen dann in zwei Hälften. Wir legen dann möglichst alle Hälften auf den Kuchen drauf. Natürlich so, dass kein Freiraum entsteht. Und wenn was übrig bleibt, macht auch nichts. Das kann man natürlich gleich essen, wenn man möchte. Dann nehmen wir die Buttercreme und geben die Buttercreme dann auf die Bananen drauf. Mit dem Kuchenschieber verteilen wir dann diese ganze Creme und streichen sie glatt. Ja, dann wären wir ja schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der Schokoladenüberzug. Und für diesen nehmen wir jetzt Schokolade und machen die klein. Anschließend geben wir die in einen Topf und erhitzen sie. Zu dieser Schokolade geben wir dann noch ein bisschen Kokosfett hinzu. Und damit nichts passiert, habe ich mit meinem Temperaturmessgerät die Temperatur immer im Blickfeld. Weil die Schokolade darf nicht über 60 Grad heiß werden. Wenn alles schön homogen geschmolzen ist und verrührt ist, können wir die Schokolade auf den Kuchen geben. Auf die Buttercreme genauer gesagt. Gleich danach gebe ich dann den Kuchen in den Kühlschrank, damit er runterkühlt. Und nach ein paar Stunden können wir ihn schon wieder raus holen und mal aus der Backform befreien und schauen, wie wurde er denn. Leider können wir ihn jetzt nicht anschneiden, weil ich möchte ja den Kuchen ganz übergeben an meine Nachbar. Aber ich bin jedenfalls mal so richtig froh, dass er schon mal richtig gut und lecker aussieht. Kleine Schönheitsmängel korrigieren wir sogleich. Und dann können wir ihn schon mit dem Tortenschieber von der Backform lösen und in einen Behälter geben. Weil er muss ja nachher noch sicher transportiert werden. Ja, so richtig Geburtstag feiern kann der Sohn ja natürlich nicht. Ne, zu der Zeit, zur Corona-Zeit. Aber einen Kuchen kriegt er dann trotzdem von mir. Ja, und ich denke mal, mein erster Bananenkuchen, der ist mir jetzt so richtig gut gelungen. Ich habe die Challenge bestanden. Ja, der Bananenkuchen, der war schon richtig anstrengend für mich. Aber wenn er so gelungen ist, dann bin ich so richtig zufrieden. Ja, und wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt am Ball, bleibt gesund und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.